Evet arkadaşlar merhaba. Araya inir 5. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabı sayfa 215 kazanım tadında sorular 28 ile devam ediyorum. İlk sorumu büyüttüm ve ilk sorumda bana demiş ki yukarıdaki şekilde verilenlere göre aşağıdaki noktalardan hangileri D, O, B, nin iç bölgesindedir. Bakalım arkadaşlar DOB neresi? DOB burası. Yani şu çizdiğim açı. Bunun iç bölgesinde olanlar, benim bu taradığım yerde olanlar hangileri var arkadaşlar? N var, P var. Bakın N, P, L, C, M hangi şıkkımda var? C şıkkımda var. C'yi işaretledim. Sayfamı temizledim. İkinci soruma geçiş yaptım. Aşağıda verilenlerden, aşağıda verilen açılardan hangisi dik açıdır? Arkadaşlar A şıkkında bakın bire birden gelmiş. B şıkkında, ay, burada da bire birden gelmiş. Dolayısıyla bunlar burada dik açı olur. B şıkkıma bakıyorum. Bunlar arkadaşlar dik açı değil dar açıdır. C şıkkımdaki ise dik açıdan daha büyük geniş bir açıdır. D'deki, D'deki de aynı şekilde geniş bir açıdır. A şıkkımdaki dik açı olmuş oluyor. Sayfamı temizledim. Üçüncü soruma geçiş yaptım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? D, A, B dik açıdır demiş. D, A, B dik açıdır. Evet arkadaşlar bu bir dikdörtgen olduğu için burası dik oluyor. D, E, B geniş açıdır demiş. D, E, B bakıyorum. Burası evet 90 dereceden daha büyük geniş bir açıdır. B şıkkımda doğru oldu. A, D, B dar açıdır demiş. A, D, B burası arkadaşlar. Bakın şurası bir dik açı. Yani 90 derece. Ve baktığım zaman arkadaşlar bu çizdiğim yerin ondan daha küçük olduğunu, dar açı olduğunu görüyorum. C şıkkımda doğru oldu. D şıkkıma geldim. D, B, C geniş açıdır demiş. Bakıyorum D, B, C burası arkadaşlar. Ve D, B, C geniş açı değil dar açı olarak buluyorum. D şıkkım yanlış oldu. D'yi işaretledim. Sayfamı temizledim. Dördüncü soruma geçtim. Yukarıdaki şekilde verilen E, B, C açısı dik açı olduğuna göre. Bakalım E, B, C burası dikmiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki açılardan hangisi kesinlikle dar açıdır? Bakalım. A, B, D demiş bana. A, B, D'ye bakıyorum arkadaşlar. Bunun hakkında tam kesinlikle ilgili bir yorum yapamam. Dolayısıyla bunu eliyorum. E, B, C'ye geldim. Ve baktığım zaman arkadaşlar E, B, C'nin zaten bana dik açı olduğunu söylemişti. Dar açı olabilmesi için 0 ile 90 derecenin arasında olabilmesi lazım. D, B, C'ye geldim. D, B, C... Bakın DBC, EBC'den daha küçük yani 0 ile 90 derece bir açı olduğu için DBC burada arkadaşlar dar açı olmuş oluyor. Sayfamı temizledim. 5. soruma geçtim. A açısı ile B açısının ölçüleri toplamı bir doğru açının ölçüsüne eşittir. Yani arkadaşlar A artı B doğru açı doğru kaçtı da 180 dereceydi. A açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakın arkadaşlar A 70 dereceymiş. B'yi bilmiyorum. Ve bunların toplamı 180. B'yi bulabilmek için 180 eksi 70 derece diyorum. Ve B'yi 110 derece olarak buluyorum. Şıklara baktığım zaman D şıkkım da var. D'yi işaretlerim. Sayfamı temizleyip 6. soruma geçiş yapıyorum. Kalemin rengini değiştiriyorum. Yukarıdaki şekilde ABC doğru açı ve DBC dar açıdır. Bakalım ABC doğru açı yani arkadaşlar burası 180 derece. DBC ise bakın 90 dereceden küçükmüş. Buna göre ABD'nin en küçük doğal sayı değeri kaç derecedir? Arkadaşlar eğer DBC dar açıysa yani 90'dan küçükse ABD ise geniş açı oluyor. Yani 90'dan büyük olmuş oluyor. Peki arkadaşlar geniş açı ne kadar oluyordu? 90 derece ile geniş diyelim buraya. 180 derece olmuş oluyordu. Burada bunun alabileceği değerler 91 derece, 92 derece, 93 derece gibi gibi gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor. Ta ki 178-179 dereceye kadar. Peki bana ne demişti? En küçük doğal sayı en küçük hangisi? 91 derece olduğu için B şıkkımı 91'i işaretledim. Sayfamı temizledim. 7. soruma geçiş yaptım. Yukarıda noktalı kağıtta verilen EF ışını ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? EA çizilirse oluşacak olan açı geniş açıdır. Bakalım arkadaşlar. EA neresi? E burada. A burada ve bana ne demiş? Oluşacak açı geniş açıdır demiş. Doğru oluşacak açı geniş açıdır. Çünkü dik açı şurası olacak. Ben dik açıyı çiziyorum. Dik açı burası olacak arkadaşlar. 
Ve baktığım zaman EA birleştiri, birleştirildiğinde burası dikten daha büyük, 90'dan daha büyük bir geniş açı olmuş oluyor. A şıkkım doğru. B şıkkında E, B çizilirse oluşacak olan açı geniş açıdır demiş. E, B'yi birleştirelim. Bakalım E, B burası. Şu şekil birleştirebilirim. Ve bakın arkadaşlar yine 90 dereceden büyük olduğu için yine geniş açı olmuş oluyor. C, D ise E, C çizilirse oluşacak açı dik açıdır. Zaten E, C'yi çizmiştim ve buranın dik açı olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla C şıkkım da doğru oldu. Son şıkkıma D şıkkıma geldim. D de bana demiş ki ED çizilirse oluşacak olan açı geniş açıdır. ED'ye bakıyorum. ED burası ve geniş açı mı arkadaşlar? Hayır değil. Neden? Çünkü 90'dan daha küçük bir açı. Yani dar açıdır bu. Ben buna geniş açı diyemem. D şıkkım arkadaşlar. Yanlış olan şıkkım işaretledim. Sayfamı temizledim. 8. soruya geçiş yapıyorum. L açısının ölçüsü bir dik açının ölçüsünün yarısının 15 derece fazlasıdır. Buna göre L açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar dik açının yarısını kaç derece? 90 derecenin yarısını yani 2'ye bölüyorum. 45 derece olarak buluyorum. Bunun da arkadaşlar 15 derecesi 45 derece artı 15 derece topladığım zaman 60 derece olarak buluyorum. Yani arkadaşlar L açısının yarısının 15 derece fazlası 60 dereceymiş. 60'ı işaretledim. Sayfamı temizledim. 9. soruma geçiş yaptım. Dokuzuncu sorunu demiş ki aşağı diklerden hangisi yanlıştır? B, E, D dik açıdır demiş. Bakıyorum B, E, D burası. Ve baktığım zaman arkadaşlar evet burası bir dik açı. 90 derece olduğu için dik açı olmuş oluyor. Doğru dedim. A, E, C geniş açıdır demiş. A, E, C burası. Ve bakın arkadaşlar burası 90 dereceden büyük bir geniş açı ol olduğu için B şıkkımda doğru oldum. C şıkkıma geldim. C, E, D dar açıdır demiş. C, E, D bakın 90 dereceden küçük. Dolayısıyla arkadaşlar burası da bir dar açı olmuş oluyor. Burası 90 dereceydi ve bana burayı sormuştum. Baktığım zaman arkadaşlar 90 dereceden küçük bir dar açı olduğunu buldum. Son şıkkıma D şıkkıma geldim ve bana demiş ki F, E, C dar açıdır demiş. Bakalım F, E, C nerede? F, E, C burası arkadaşlar. Kalemin rengini değiştirip şurayı çizeyim. Ve hiç de bir dar açı değil. Oldukça geniş bir açıdır. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkım yanlış oldu. D'yi işaretliyorum. Sayfamı temizleyip 10. soruma geçiş yapıyorum. Bana demiş ki aşağıdaki kareli zeminde verilen açılardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım arkadaşlar. Burası 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1'e 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Bu da arkadaşlar 1'e 5 olduğu için burası bir dik açıdır. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası arkadaşlar 1'e 6. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası arkadaşlar 1'e 5. Burası hakkında yorum yapamıyorum. Diğer şıkkıma geldim. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 1'e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası arkadaşlar 1'e 5 olduğu için burasına da dik açı diyebiliyorum. D şıkkıma geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 1'e 5. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1'e 5 olduğu için arkadaşlar dik açı oluyor. Ama B şıkkımda farklı oluyor. Dolayısıyla hepsi dik açıyken B şıkkım farklı bir şey olduğu için D'ye farklı diyorum. B'ye farklı diyorum ve B şıkkım işaretleyip sayfamı temizleyip 11. soruma geçiş yapıyorum. Yukarıdaki şekilde D, E, F doğruları veriliyor. Verilen, verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? D ile F doğruları A ve C noktalarında kesişir. Bakalım D doğrum burada, F doğrum burada ve nerede kesişiyormuş arkadaşlar? B noktasında kesişiyormuş. Dolayısıyla A şıkkım yanlış. E ile D doğruları. Bakıyorum E doğrum benim nerede? Kalemin rengini değiştiriyorum. E doğrum burada, D doğrum burada. Ve A noktasında kesişmiş olduğunu görüyorum bu iki doğrunun. Dolayısıyla A şık, A doğru oluyor. Yani B şıkkım doğru. B'yi işaretledim. Diğer şıklarıma bakıyorum. C, D ve F doğruları. A, B, C noktalarında kesişir. Arkadaşlar üçünün de bir arada kesiştiği, üçünün de aynı noktada kesiştiği bir yer yok. Dolayısıyla C şıkkım yanlış oldu. D ile F doğruları kesişince A, B oluşur demiş. Sayfamı birazcık temizleyip bakalım. Benden D ile F doğrusunu istedi. D ile F doğrusu kesişince bakın burası. Arkadaşlar bir noktada kesiştiği için burası bir... 
ışın burası bir doğru parçası falan olamaz. Dolayısıyla D şıkkımda yanlış oldu. Sayf B şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizledim. 12. soruya geçiş yaptım. Yukarıdaki şekilde OC ile AD dik kesişiyor. BOD 65 derece. COB'nin ölçüsü kaç derece? Bakın arkadaşlar burası dikse buranın da dik olması lazım. Çünkü burada AOD bir doğru parçası yani 180 derece. Dolayısıyla burayı da dik dedim. Orayı bana 65 derece vermiş. 90'dan 65'i çıkarıyorum. Ve çıkarmıştım 25 derece olarak buldum. Dolayısıyla buradaki COB açısı 25 derece oluyor. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizledim. 13'e geçiş yaptım. Yandaki şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? KLM noktaları DF açısının iç bölgesidir. DF bakın DF burası arkadaşlar. İç bölgesi neresi? Buraları KLM noktaları. Dolayısıyla A şıkkım doğru oldu. B şıkkıma geldim. Şurayı temizliyorum. B şıkkım da bana demiş ki DMN noktaları BAC açısının iç bölgesidir. Bakalım BAC burası ve burayı koyuyorum. Burada MNE noktasını buluyorum. D noktası BAC açısının iç bölgesinde değildir. Dolayısıyla B şıkkımı yanlış oldu. Diğer şıklarımı kontrol edelim. C şıkkım da bana demiş ki D ve F noktaları BAC açısının dış bölgesidir. Bakalım arkadaşlar BAC'nin dış bölgesi şurası oluyor. Yani buraları oluyor. D ve F noktaları bunun dış bölgesinde olmuş oldum. C şıkkım da doğru oldu. Sayfamı temizleyip D şıkkıma son şıkkıma geçiş yapıyorum. BC noktaları DEF açısının dış bölgesidir. DEF bakın DEF burası ve bunun dış noktaları bakın BC noktaları olmuş oldum. D'yi de doğru buldum. Yanlış olan şıkkımı B şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizliyorum. 14. soruma geçiş yapıyorum. Yandaki şekilde AB, BC ve AC doğruları veriliyor. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ABC'nin derecesini, açısını bana 65 derece demiş. Bakalım ABC. Bakın arkadaşlar 65 değil 75. Dolayısıyla A şıkkım yanlış oldu. BCA, BCA açısını 40 derece demiş. BCA açısına baktığım zaman 65 derece vermiş. 40 değil 65 oluyor. B şıkkımı da işe yanlış olarak eledim. C şıkkıma geldim. B, A, C, B, A, C'ye bakıyorum ve 40 derece demiş. Doğru arkadaşlar. C şıkkım doğru oldu. C'yi işaretliyorum. Sayfamı temizleyip 15. soruma geçiş yapıyorum. Yukarıdaki şekilde O, M, D, K, P olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir. Bakıyorum O, M burası ve K, P burası arkadaşlar. Yani burası ile burası 90 derece. L, O, M dar açıdır demiş. L, O, M'ye bakıyorum. Burası bir dar açı oluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın buradaki dikten daha küçük. Dolayısıyla A şıkkım doğru oldu. Her zaman doğrudur. M, O, P dik açıdır demiş. M, O, P bakın arkadaşlar zaten ben sorunun başında diklik vermiştim. Dolayısıyla her zaman burası diktir. L, O, N geniş açıdır demiş. L, O, N. Arkadaşlar bunun için her zaman diye bir şey söyleyemem. Bazen dar açı olabilir. Bazen dik açı olabilir. Dolayısıyla C şıkkımı işaretliyorum. Her zaman doğru değildir çünkü. D şıkkıma baktım. L, O, P geniş açıdır. Bakın L, O, P. Bakın burada bir 90 derece var. Ve ondan daha fazla olduğu için buraya ben geniş açı diyebiliyorum. D şıkkımda doğru oldu. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizledim. 16. soruma geçiş yaptım. Yandaki açının BA kolu ok yönünde açılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 45 derece açılırsa ABC açısı dik açı olur. Bakalım arkadaşlar eğer 45 derece açılırsa bu açı şuraya gelir. Bu açı buraya gelir. Ve şurası da 45 derece olur. 45 artı 45'ten burası 90 derece olur. Ve dik açı olmuş olur. A şıkkım doğru. B şıkkıma 50 derece açılırsa ABC açısı geniş açı olur diyor. 50 derece açalım. 45'ten bir tık daha fazla açacağım. Yani şuraya getireceğim. Ve burası arkadaşlar totalde 50 derece olmuş olacak. Baktığım zaman 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olduğu için geniş açı olmuş olur. B'yi de eledim. C'ye geldim 135 derece açılırsa ABC açısı doğru açılı, açı olur diyor. Bakalım arkadaşlar 135 derece açtığım zaman benim açım şöyle olacak. 
Ve baktığım zaman 45 artı 135'ten burasını 180 derece olarak buluyorum. Doğru açı olmuş oldu. C şıkkımda doğru. Son şıkkıma D şıkkıma geldim. 215 derece açılırsa A, B açısı geniş açı olur. Arkadaşlar 215 derece açılırsa toplamda bakalım kaç derece oluyor? 260 derece olmuş oluyor. Geniş açının kuralı neydi? 90 derece ile 180 derece arasında olması gerekiyordu. Bu 180'den büyük olduğu için ben buna geniş açı diyemem. Dolayısıyla D şıkkım yanlış oldu. D'yi işaretledim. Son soruma 17. soruma geldim. Yukarıdaki şekilde kaç tane geniş açı vardır? Bakalım arkadaşlar. Geniş açıları tek tek sayacağım. Bu şuradaki 95 derece bir geniş açıdır. Buradaki arkadaşlar 95 ile 55 derece. Bunlar da bir geniş açıdır. Şöyle yapalım. 95 diyorum. 95 artı 55 kaç? 150 derece. Burası da bir geniş açıdır. Ama bu burayı alamam. Ondan sonra arkadaşlar baktığım zaman nereyi bulabilirim? Buradaki 140 dereceyi bulabilirim geniş açı olarak. 140 derece bir geniş açıdır. Bakın arkadaşlar. Son olarak şuradaki 40, 30, 55. Yani şurası. Kalem şurayı temizleyeyim çizeceğim. Şurası da son geniş açımdır. Yani arkadaşlar kaç derece, derece burası? 125 derece. 125 derece geniş açı olduğu için toplamda 4 tane geniş açım varmış. D şıkkımı 4'ü işaretliyorum. Sayfamı temizliyorum arkadaşlar ve videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.